तहरीक कैसे चलना शुरू हो गई ये मुहिम कौन चला रहा है इसके पीछे कौन है और पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि क्या इसराइल के हक में चलने वाली मुहिम के पीछे भी सिलेक्टेड और सिलेक्टर एक ही पेज पे है या नहीं और आगे कश्मीर का कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है इसने कश्मीर न सिर्फ मोदी की झोली में फेंक दिया बल्कि कश्मीरियों के खिलाफ हद्दारी के पर्चे करवाए अब अगर ये अब अगर ये कश्मीर में वोट डालने जाए वैसे तो इन ताला कश्मीर की इलेक्शन तक ये चलेगा नहीं लेकिन अगर ये कश्मीर में वोट डालने वोट मांगने जाएगा तो कश्मीर के आवाम इसको वो हद्दारी के पर्चों से मुश्किलात 
के लिए आपके घरों में इंशाला ताला जो चूल्हे हैं वो दोबारा से जलाने के लिए आपके घरों की और मोहल्लों की और मुल्क की रौनकें आबाद करने के लिए मुझे अगर जेल भी जाना पड़े तो मुझे कोई पाकिस्तान की सास पहले उसके खामद को कत्ल 
کیا گیا پھر ایک بیٹے کو شہید کیا گیا پھر دوسرے بیٹے کو شہید کیا گیا پھر اس کی بیٹی کو شہید کیا گیا لیکن اس نے یہ پرچم گرنے نہیں دیا پرچم محترمہ بینسی بھٹو کے ہاتھ میں دیا وہ بینسی بھٹو جس کے باپ کو قتل کیا جس کے بھائی کو قتل کیا جس کے دوسرے بھائی کو قتل کیا جس کے خامت کو جیل میں رکھا پینتی سالہ سیاسی زندگی میں صرف پانچ سال کا اقتدار اور تیس سال کی لڑائی اس نے پھر پرچم اس کو شہید کیا تو پرچم آسفہ نے سرداری کے ہاتھ میں آیا وہ پرچم وہاں سے اٹھا تو اس نے پرچم اپنے بیٹے اپنے بیٹے بلاول بھٹو سرداری کے ہاتھ میں دیا بلاول بھٹو نے اس پرچم کو تھام لیا ہے اس پرچم کو لے کر وہ سالموں کے خلاف لڑ رہا ہے وہ مظلوموں کے خلاف لڑ رہا ہے اور آج وہ پرچم دے کر وہ خود کیا نہیں آ سکتے بیمار ہے کرونا کی وجہ سے لیکن وہ پرچم دے کر اپنی چھوٹی بہن آسفہ بھٹو سرداری کے ہاتھ میں
इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल को जोदारी के साथ देंगे और मैं भी मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस मिशन पे मेरे हर कदम पर चेयरमैन बिलावल को जोदारी के साथ है
लिए इस टीम के कप्तान को दावत देने के लिए के उनके एक साथी को राशि सोमरो साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस टीम के कप्तान को वाकई खिताब दे Oh, <laughs> 
پرانوں کو شکست دی ہے آج کا یہ اجتماع پاکستان پیپلز پارٹی کے دوگت آسیس کی مناسبت سے ہو رہا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا یوم تاسیس اس کو پی ڈی ایم کا پرکھان بنایا اور اس پر میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں ان کو ان کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ گزرستہ ایک ہفتے سے حکومت کے حد گھنڈے دیکھ رہے تھے اس طرح انہوں نے ملتان کے شہراہوں ملتان کے چوراہوں کو بند کیا کنٹینر لگائے یہاں ہمارے کارکنوں کو مختلف عزلہ میں گرفتار کیا ملتان میں ہمارے مختلف پارٹیوں کے کارکنوں کو گرفتار کیا جناب کیلانی صاحب کے بیٹوں کو گرفتار کیا ان پر تشدد کیا لیکن کل ہم نے ایک پریس کانفرنس میں ان کو صرف ڈنڈا دکھایا ہے ایک ڈنڈا دکھایا اور پھر دن دبا کر بھاگے یہ ان کی اوقات ہے اگر ان میں رتی برابر کوئی حمیت کوئی شرم کوئی غیرت ہے تو چاہیے کہ چلو بر پانی میں ان کو ٹوپ برنا چاہیے میرے محترم دوستو جس طرح آج ہم نے تمہیں ملتان سے بھگایا ہے اور ہم یہاں پر قلعہ قاسم باغ کے سائے میں بہاوتین زکریہ کے سائے میں اولیاء اللہ کے سائے میں یہ عظیم و شان جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں انشاءاللہ تمہارے تخت کو گرانے میں بھی اسی طرح فاتح اور کامیاب نظر آئیں گے ڈر جاتے ہیں ہم نے تم جیسے سورماؤں کا مقابلہ کیا ہے ڈکٹیٹروں کا براہ راست مقابلہ کیا ہے تو کیا اور پھتی کا شور ہوا کیا ہو آج ہم نے مسئلے سے آپ کو لا تعلق کر دیا ہے آج کسی مسئلے میں آپ کو وہ وابستہ نظر نہیں آ رہا بس کہیں آئی ایس آئی کے دفتروں کا دارہ کرتا ہے کہیں وہ کہیں وہ چھانیوں کا دارہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے کبے کے گھر کے تواف کر کے دکھاتا ہے کہ شاید میں محفوظ ہوں آپ محفوظ نہیں ہیں آپ محفوظ نہیں ہیں اور ہم نے اعلان کیا ہے ہم نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ملتان میں جو تصدق کیا سیاسی کارکنوں کو مارا اور پیٹا لوگوں کے لیے راستے بند کے شاہرہ روکی چوک روکی ہم نے کل اعلان کیا کہ اس پر 
جمعے کے روز اور ہفتے کے روز پورے پاکستان کے تمام اضلاع میں احتجاج کیا جائے گا اتوار کو بھی احتجاج ہوگا جمعے کو بھی احتجاج ہوگا اور آج میں دوسرا پیغام دینا چاہتا ہوں پورے ملک کے کارکنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہر زیرے کے ذمہ داروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہر تحصیل کے ذمہ داروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آج نے لوگوں کو دعوت دینی ہے گھروں سے نکالنا ہے اور آپ کے انشاءاللہ تیرہ دسمبر کو لاہور میں ٹاکرا ہوگا جنازہ نکلے گا اور لاہور سے پھر ہم نے اس کا آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے ان کا پیچھا کرنا ہے جب تک گیرن تم دھبا کر ملک نہیں چھوڑے گا ہم اب بکھتے ہوئے اس پاکستانی قوم کو پیٹ نہیں دیں گے نہ ہم نے خود آرام کرنا ہے نہ آپ نے آرام کرنا ہے کیا کیا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اسلام آباد کا مار کا سر کرنا ہے اور آپ نے کشمیر 
پر اس کے قانونی اس کے اس اس کے قبضے کو قانونی قرار دے دیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کشمیر کو بیچا نہیں تم کشمیر فروش ہو اب تم فلسطین کو بیچنا چاہتے ہو تم امت مسلمہ کو بیچنا چاہتے ہو ہم امت اسلام کی عزت و وقار پر آپ کو سودا نہیں کرنے دیں گے ہم اس کی حفاظت کے لیے میدان میں کٹ بنیں گے لیکن بین الاقوامی ناجائز ایجنڈوں کو پاکستان پر مسلط نہیں ہوں اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے اپنے قوت کو برقرار رکھنا ہے تمام تر خوف و حراس جو انہوں نے پھیلایا پورے ملک پہ احساس پیدا کیا کہ ملکان کا جلسہ ناممکن ہے یہاں یوسف رضا کی رانی صاحب کے پاس انتظامی افسران ان کے گھر آئے اور صاف الفاظ میں ان سے کہا کہ ہم کسی قسمت پر آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے کل میں ملتان پہنچا میں نے یہاں کے اکابرین کو بلایا اور ہم نے پریس کانفرنس کی اور واضح طور پر کہا کہ ہم ہر قیمت پر جلسہ کر کے رہیں گے اب بتاؤ تمہاری بات چلی ہے یا ہماری بات چلی ہے یاد رکھو آج ہم نے پورے ملک کو کال دے دی ہے اب پورے ملک پہ جمعہ کو بھی مظاہرے ہوں گے اتوار کو بھی مظاہرے ہوں گے اور پورے ملک سے عوام لاہور کی طرف روانہ ہوں گے راستہ روک کر دے کو کس طرح سے سہرات تمہیں دل کی کی طرف پا کر دے جائے گا آپ لوگ تیار ہیں ظاہر ہے یہ پھر اپنے فرض سے دور ہٹے گا آئیے آج ہم اپنا قرض اتاریں قوم کا قرض ہے ہمارے ہم نے وہ قرض اتارنا ہے اور اپنے قوم کو ووٹ کا حق واپس دلانا ہے ہم نے عوام کے ووٹ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے عزت کو بحال کرنا ہے قوم کو ووٹ کا حق واپس دلا کر اس ملک پر جائز حق پرانی کا راستہ لیا ہے ہم بڑے احتیاط کے ساتھ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں ہماری شرافت اور ہماری تحزیب اور ہماری سیاسی اخلاقیات اس کو کمزور نہ سمجھا جائے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم صرف ہم نے صرف ڈنڈا دکھایا ہے اس سے آگے مت جانا چاہے ہیں ہم نے ڈنڈا دکھایا ہے ہم بہت بری طرح تمہارا انجام کر سکتے ہیں ہمیں اشتیار مت دلاؤ ہم تحمل کے ساتھ اس پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں اس پاکستان کو دنیا میں عزت و وقار دینا چاہتے ہیں اس پاکستان کو مستحقم کرنا چاہتے ہیں ان کے ادارے مستحقم ہوں لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہماری اسٹیبلش میں کتا تفر ہو لیکن وہ ہمیں کمزور کریں تو یہ سودا نہیں چلے گا یہ سودا نہیں چلے گا پھر قوم کو مضبوط بناو قوم کو مضبوط بناو عوامی اداروں کو مضبوط بناو پارلمنٹ کو مضبوط بناو اور اس پاکستان کو معاشی لحاظ سے طاقتور بناو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا ایک بار پھر آپ کو اس کامیاب جنگ سے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی یہ سفر آگے بڑھے گا اور کامیابی اور فتح کے ساتھ انشاءاللہ انجام کو پہنچے گا وآخر دعوانہ الحمدللہ حرکتہ دعا کریں
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رفضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا رب